Gente, hoy voy a hacer un video un tanto diferente, ya que he visto que estas imágenes se han estado filtrando por la red. Filtrando entre comillas, pero se han estado haciendo virales. En TikTok, en Facebook, en Instagram he visto estas imágenes que dicen que son imágenes o artes conceptuales de Marvel's Spider-Man 2 y... Me metí, me metí a investigar, estuve investigando, me metí a Reddit, estuve viendo qué era, si eran reales o de dónde se habían filtrado supuestamente y resulta que son fanarts bien hechos de un artista en ArtStation que lo subió hace tres años. Les voy a enseñar las imágenes para que ustedes vean y pues obviamente si lo ven en internet y no hay una fuente que les diga de dónde provienen, pues se lo van a creer y la verdad es que yo también dije, cuando las primeras veces que lo vi, que vi estas imágenes, dije... Si sí son legítimas de, de un arte conceptual del videojuego o no sé, pero, pero ya supimos que no. Entonces vamos a verlas para que vean de qué les hablo y los pongo en contexto. Se supone que el artista, eh, si equivoco, Eduardo, Eduardo Vitro, es un artista e hizo estos fanarts. Entonces, eh, eh, pues Eduardo se la ripó y se ven bastante cool. O sea, a mí me gustan. Eh, él, él dijo que pues es como una... Un evento de Miles Morales peleando contra el Duende Verde eh, que ocurriría después de, de Navidad, ¿no? Me gustó mucho el arte conceptual, se supone que es Miles Morales y el Duende Verde. Te digo, si tú ves esto en la red, dices, es oficial, esto va a salir en el videojuego o esto es del videojuego, ¿se ¿Sí me explicó? O sea, se ven muy bien. O sea, vean ese nivel de detalle que tienen los, los vidrios, el, el del aerodeslizador del Duende Verde, Miles Morales, los tenis, o sea, los adornos, el sentido arácnido que se ve por ahí. O sea, tú ves esto y obviamente te la crees y dices, qué bien se ve. Pero pues siendo fan art, igualmente hizo un buen trabajo. Y aquí tiene como bocetos de, de lo que él sería, haría esa escena por, como tal. O sea, es un boceto. <coughs> un... Es un, este, sí, un artboard, le llaman, no recuerdo bien. Pero está bien, o sea, me gusta. Y también tenemos este otro que está filtrado por ahí, bueno, que se está haciendo viral. Que es este de Spider-Man, según peleando con Venom. Este también tiene más de tres años. Y wow, o sea, tú lo ves y dices 100% es del arte oficial. Pero les voy a estar dejando eh, todos estos links del, del Art Station de Eduardo en, en, en la descripción para que ustedes vean que no es fake lo que les digo yo, para que vean que es legítimo y que vean que son fan arts que hizo él y pues se la rifó, ¿no? Es un artista conceptual y pues la verdad es que vean esto, o sea, ahí se ve Harry Osborn, o sea, está muy bien, o sea, muy, muy bien hechos, muy detallados. Eh, y pues tienen resolución, bastante resolución, entonces ustedes los pueden ver ahí, este si se suscriben o así, creo que los pueden descargar en 4K, no sé muy bien cómo funciona, pero tiene bastante buena calidad. Igual aquí tiene su storyboard, su storyboard de, de cómo es que se llega a enfrentar Spider-Man contra Venom, y, y la verdad es que, les digo, bastante bien, no se crean todo lo que ven en internet, chicos, eh, yo siempre trato de... Y la información que yo saque sea un tanto verídica y si son rumores, investigar si es que más alguien más ha hablado de estos rumores o filtraciones. Y siempre tratar de traerles lo que es, ¿no? Para que no se traigan un fake. Entonces, pues, lastimosamente esto es fake. No se trata de un arte conceptual del juego oficial ni nada. Simplemente son fanarts muy bien hechos de alta calidad que hizo Eduardo eh, Vitro, si no me equivoco se llama. Entonces, no sé ustedes qué piensan acerca de estos fanarts. ¿Les gusta este trabajo? ¿Los, los choqueó? Si ya los vieron, se la, se la habían creído por completo. Los sigo leyendo. Ahí les dejo los links para que los vean ustedes. Y nada, chicos, los veo en el siguiente video. Bye.